Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast «Fuf der Punkt» mit mir, der Stefanie Gardema. Heute reden wir mal über das Rahmenabkommen. Immer, mit, immer wieder liest man ja in dieser Corona-Zeit ab und zu über das Rahmenabkommen. Und das sich auch immer wie mehr Leute dagegen stellen. Ich habe mir das Rahmenabkommen jetzt mal ganz genau durchgelesen. Auf 35 Seiten wird dargelegt, wie zukünftig Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU gehandhabt werden das Ziel des Rahmenabkommens ist nämlich, dass wir die Beziehungen, also auch die Abkommen, die wir eigentlich haben, in einen Rahmen setzen. Weil die EU, die erlaubt immer wieder neue EU-Binnenmarktregeln. Und die Schweiz muss die bisher nicht dynamisch übernehmen, sondern kann selber darüber entscheiden, ob sie findet, ja, die Regeln finden wir eigentlich auch gut und die wollen wir unser Schweizer Recht übernehmen. Darüber kann im Moment noch das Parlament bestimmen und teilweise auch das Schweizer Volk. Aber jetzt mal ganz langsam. Warum ist eigentlich die Idee von dem Rahmenabkommen aufgekommen? Das weiß man nicht so genau. Aber das Ziel, wie ich schon gesagt habe, ist, all die wirtschaftlichen Abkommen und all die Beziehungen können zusammenzuregeln und in einem Rahmen zu erlassen. Das ja eigentlich noch gut. Findest du nicht auch? Ich habe es eigentlich am Anfang auch gemeint. Aber wenn man sich wirklich mal intensiv damit befasst und das ganze abstrakte Unding, sage ich jetzt mal, anschaut, dann merkt man schnell, dass das für die Schweiz nur schädlich wird sein. Wenn man schon rein mal liest und sich noch nicht so viel dabei denkt, dann merkt man, es wird vor allem geredet davon, was die Schweiz wird müssen machen und was die Schweiz für Verpflichtungen muss übernehmen muss. Von Schweizer Demokratie und von Schweizer Recht wird vielleicht ein, zwei Mal in einem Nebensatz geredet. Heute ist es ja so, nein, fangen wir anders an. Mein Totschlagargument Nummer eins ist nämlich die dynamische Rechtsübernahme. Die dynamische Rechtsübernahme, das klingt mega abstrakt. Darum schauen wir das jetzt mal anschauen miteinander. Es ist so, dass es heute so ist, dass wenn eben die EU Regeln erlässt, das Parlament darüber kann entscheiden kann und nachher, je nachdem muss die Stimme folgen. Das ist Status quo. Mit dem Rahmenabkommen, falls wir das wollen sollten und dann schließlich der Bundesrat auch würde unterzeichnen und ratifizieren würde, dann würde es einen ständigen Ausschuss geben. Nämlich von EU-Parlamentariern und von Schweizer Parlamentariern. Die würden dann immer zusammen darüber schauen, über die Gesetze, wie können wir das in die Schweizer Recht einfügen können. Die EU war so nett und hat gesagt, ja, diesen Prozess können wir auch verlangsamen. Weil ihr habt ja schließlich noch irgendeine Art Demokratie und dann dürft ihr auch noch das Referendum ergreifen. Aber früher oder später müsst ihr die EU-Gesetze übernehmen. Also eigentlich sehr ein grosser Witz für uns, weil die Schweizer Demokratie ist so näher gar nicht mehr wert. Das Schweizer Volk ist nicht mehr der Souverän und hat auch nicht mehr das letzte Wort. Das letzte Wort wird immer die EU haben. Und das wahrscheinlich für bis in alle Ewigkeit hinein. Weil würden wir sagen, nein, wir wollen die Gesetzregelung nicht und das Referendum zum Beispiel näher auch durchziehen, dann würde die EU sagen, ah, halt, stopp, wir wollen die EU-Regelung nicht übernehmen, dann machen wir Ausgleichsmaßnahmen. Die Ausgleichsmaßnahmen können in irgendwelchen Nachteil daherkommen. Zum Beispiel, da werden die Zölle für Produkte erhoben, wir haben wieder Probleme mit der Börse und ganz viele andere Sachen. Es wird nachher auch zukünftig zum Hauptargument sein, bei allen Initiativen. Ja, die dürfen wir nicht annehmen, nein, das dürfen wir nicht ablehnen, weil sonst fallen dann auch die Verträge mit der EU weg und das wäre ganz schlimm. Und die Argumentation, die kennen wir ja schon jetzt, obwohl wir noch nicht mal ein Rahmenabkommen haben. Zum Beispiel bei Masseneinwanderungsinitiativen ist das so gewesen. Oder bei Begrenzungsinitiativen. Oder dann bei der EU-Waffenrichtlinie. Da hat es immer geheißen, oh, aber die EU könnte uns drohen, wenn wir das nicht annehmen. Was so also schlimm wäre, wenn die Verträge würden wegfallen oder allenfalls von der EU gekündigt werden, ist, dass wir in diesem Rahmenabkommen eine super guillotine klausel drin haben. Also das bedeutet, der Rahmen, der über die Vertrag gelegt ist worden, der fällt und steht mit der Kündigung. Also wenn wir jetzt sagen, ja, wir wollen Personenfreizügigkeit künden, dann fallen auch die Luftfahrt, die Landwirtschaft, Personen, Güterverkehr, 
ähm, nachher noch die technischen Handelshemmnisse und das Freihandelsabkommen, das fällt mir alles weg. Und darum sagt man dann super die guillotine -Klausel. Und das ist wahnsinnig gefährlich, weil wir stehen dann einfach mit nichts mehr da. Und das Freihandelsabkommen, das ist vor allem das wichtigste Abkommen für uns. Es regelt, dass wir auch ohne EU-Mitglied sein, in den Binnenmarkt können exportieren können. Aber auch, dass die EU zu uns kann exportieren kann. Also eigentlich wäre es eine Win-Win-Situation auf Augenhöhe. Aber mit dem Rahmenabkommen ist das definitiv nicht mehr so. Kommen wir zum letzten Punkt. Zum Schiedsgericht. Wenn sich jetzt der ständige Ausschuss von EU-Parlamentarier und von Schweizer Parlamentarier nicht kann einigen kann, wie ein Gesetz jetzt so angenommen werden und auch verwendet werden dann geht das Ganze vor ein Schiedsgericht. Das Schiedsgericht besteht normalerweise aus drei Richtern. Ein Schweizer Richter, ein EU-Richter und noch einen sogenannten neutralen Richter. Je nachdem, je nach Wunsch von, von, Partei, von streitenden Partei, kann so fünf Richter haben. Also zwei Schweizer, zwei EU-Richter und ein neutraler. Und die bewerten dann nachher bewerten und urteilen darüber, wie man die Gesetzesnorm nachher so auslegen und auch anwenden soll. Wenn es aber um EU-Recht geht oder wenn sich das Schiedsgericht nicht einigen kann oder wenn zum Beispiel eine Vertragspartei überhaupt nicht glücklich ist mit dem Punkt, wie er ausgelegt worden ist, dann kommt der EuGH zum Zug. Der EuGH ist der Gerichtshof vor EU. Und der urteilt der Offer die Schweiz verbindlich. Also was da sagt, gilt auch für uns. Und da legt logischerweise immer nach EU-Recht aus. Ist ja schließlich auch der Gerichtshof der EU. Das Ganze klingt jetzt sehr abstrakt. Darum nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Die Unionbürgerrichtlinie. Von der habt ihr sicher auch schon mal gehört. Die hat die Schweiz nicht wollen, weil die besagt, dass jeder EU-Bürger sich überall kann niederlassen kann, und nachher auch in die Sozialversicherungen dort sein Geld kann abholen kann. Auch wenn er dort erst seit einem Jahr oder seit einem Monat wohnt. Wenn jetzt das zu einem Vertragsstreitpunkt wird kommen in Zukunft, dann wird das ja EU-Recht betreffen und wird automatisch vor einem europäischen, also vor einem Gerichtshof vor der EU kommen. Wir haben eben keinen europäischen Gerichtshof. Und dann würden die natürlich EU-Recht auslegen, also sagen, ja, die Unionsbürgerrichtlinie die ist wichtig aus dem, aus dem Grund und deswegen ist sie so und so anzuwenden. Also obwohl die Schweiz das gar nicht hat wollen und das auch nie im Rahmenabkommen drin gestanden ist, werden wir sie früher oder später müssen übernehmen müssen. Fremde Richter werden zukünftig über die Schweiz entscheiden. Also unsere Eigenständigkeit die können wir auch mit direkter Demokratie in Köder schießen. Was jetzt noch ein Beispiel ist für die dynamische Rechtsübernahme, wäre zum Beispiel im Tierschutz. Darum wären sich auch ganz viele Tierschützer dagegen. Unser Tierschutz hat sehr einen sehr hohen Standard. Und die EU hat da eher einen weniger hohen. Aber zukünftig wird eu Tierrecht müssen angewendet werden müssen, weil schliesslich das das Einzige ist, was zählt. Individuelle Regelungen, das ist nicht gern gesehen in der EU. Alles soll genau gleich ablaufen. Tun wir das Ganze jetzt also mal zusammenfassen. Gemeinsame Rechte und gemeinsame Pflichten bei einem Vertrag, das ist ganz wichtig und das ist auch wirklich normal. Weil schliesslich hat es so Sinn. Man weiss, wie man was regeln will, wenn, wie, bei Streitpunkten das angehen und Lösungen finden. Freihandelsverträge und auch Abkommen generell, das macht sehr viel Sinn. Schließlich tut man zwischen den Ländern nach technischen Hindernis oder auch wirtschaftlichen Hindernis tut man beheben. Und das macht ganz viel Sinn und das finde ich auch gut. Das Rahmenabkommen und somit auch die EU wollen aber nicht nur wirtschaftliche Hemmnisse lösen, sondern auch politische Hemmnisse auf dem aus dem Weg räumen. Also die Individualität, die zählt schlussendlich nicht mehr. Es wird nur noch ein Europa geben. Und das, das funktioniert einfach nicht. Vor allem auch nicht wie für uns, die Schweiz, die so ausprägte direkt demokratische Systeme haben. Das hat kein Überleben in so einem grossen Bürokratiemonster wie der EU. Und deswegen ist es so brandgefährlich, wenn das Rahmenabkommen durchkommen sollte. Wir werden zu einem Sklaven oder ja gar zu einer Filiale der EU, 
ohne Mitbestimmungsrecht. Wir dürfen vielleicht noch sagen, ja, wir fänden das und das super und so, aber mit entscheiden, das liegt nicht mehr drin. Das macht dann auch die EU-Zentrale ohne uns. Wir müssten also auch unsere Werte aufgeben für das Rahmenabkommen. Nur um diesen die wirtschaftliche Zweig aufrechtzuerhalten. Und das ist eindeutig zu teuer. Ich will nicht am Rockzipfel hängen vor der EU und immer müssen darum betteln, ja, bitte kündet das Rahmenabkommen nicht mit uns, es ist so wichtig für uns. Das kann einfach nicht sein und das ist auch nicht verhandeln auf Augenhöhe. Deswegen ist es ganz wichtig, dass das Rahmenabkommen versenkt wird und auch nicht mehr zum Thema wird. Sag auch du deinen Kollegen und deinen Kolleginnen, dass das Rahmenabkommen wirklich wichtig ist, dass wir darüber reden und das auch zerschmettern. Es geht hier schließlich um unsere Zukunft und wie wir zukünftig in unserem Land leben wollen und auch verhandeln mit dem Ausland. Das war's es Bis zum nächsten Mal bei einem Podcast mit mir, Stefanie Gartemann.